ഹായ് ഓൾ ഞാൻ ഫസ്ലർ അലിഫ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ പാൻഡമിക് കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അത്യന്താപേക്ഷിക ഘടകമാണ് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് മാസ്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ കെട്ടുന്ന ടൈപ്പ് മാസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കെട്ടുന്ന ടൈപ്പ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമുക്ക് അത് വെയർ ചെയ്യാതെ പിന്നെ അഴിക്കുക അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം കൂടുതലും ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെവിന്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കംഫേർട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചെവിയായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നാലഞ്ച് ടൈപ്പ് ഈ എസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ക്ലോത്ത് ഫാബ്രിക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇയർ സേവർ ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലേക്ക് മാച്ച് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാസ്ക് ഇയർ സേവർ ഹെഡ് ബാൻഡ് ഹെഡ് ബാൻഡിൽ നമുക്ക് അതുപോലെ ബട്ടൺ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇയർ സേവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നാലഞ്ച് മെത്തേഡ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ആ രണ്ട് ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ റിബൺ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലേസിൻ്റെ പീസാണത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റിക് ത്രെഡ് ലാസ്റ്റിക്കാണിത് അതുപോലെ വേറൊരു ലാസ്റ്റിക് ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ലെങ്ത്തിലാണ് ഞാനിതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ റിബൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഈ റിബണിൻ്റെ ഈ എഡ്ജ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാരണം ഈ ത്രെഡ്സ് പുറത്തേക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് സേഫായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഈ ബട്ടണ് തുന്നി കൊടുത്താൽ മതി അല്ലാതെയും ചെയ്യാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഒരു സൂചി നൂല് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബട്ടണ് ഇവിടെ തുന്നി പിടിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിബൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മാസ്ക് ഇതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ഈ ലേസിനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇയർ സേവർ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും മടക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ബട്ടൺ പിടിപ്പിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സൈഡും ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു നോട്ട് ഇടാം ഇലാസ്റ്റിക് എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ അടുത്തത് അതുപോലെ ഈ ബട്ടണും കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്തതെന്ന് പറയുമ്പം ഇതൊരു വൺ ഇഞ്ചിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റിക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് റിബൺ വെച്ചിട്ടും ലേസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വൺ ഇഞ്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് ചെറിയൊരു പീസ് കയറെടുക്കുക ഈ രണ്ടറ്റത്തും കെട്ടിക്കൊടുക്കുക 
ഞാൻ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മാസ്ക് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്ത മാസ്കാണ് ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തൊരു മാസ്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മാസ്കിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് പാറ്റേൺ മേക്കിങ്ങും ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇയർ സേവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മാസ്ക് എടുത്ത് മാസ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ പറയാ നമ്മൾ ചെവിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വരുന്നില്ല എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ